എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും വന്ധ്യതയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രശസ്ത ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജനും ഐ വി എസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും വന്ധ്യതാ ചികിത്സാ രംഗത്ത് നിരവധി ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹനുമായ ഡോക്ടർ സാംപി അബ്രഹാം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്റെ അടുത്തു വന്ന രോഗികളുടെ ചികിത്സയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വാദികരമാവണം ഇന്ന് നാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഡയബറ്റീസ് ഇന്ന് ക്രമാതീതമായി കൂടി വരികയാണ് ഡയബറ്റീസ് ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായേക്കാം ഈ ഒരറിവ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അറുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വരികയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് പതിനാല് വർഷമായിട്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എട്ട് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ധാരണം തീരെയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞരമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും ശരിയായ സെൻസേഷൻ ഇല്ല ചെരുപ്പ് കാലേന്ന് ഊരിപ്പായ പോലെ അദ്ദേഹം അറിയുകയില്ല അപ്പം ചെരുപ്പിടാൻ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയരോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മയക്കാടിൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലയിലൊക്കെ ഈ ധമനികൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു അൾസറും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ഞങ്ങൾ പെരിഫറൽ വാസ്കർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം കൂടെയില്ല അവരെല്ലാം വിദേശത്താണ് വൈഫിന് ഒരു തരം നിരാശ കലർന്നൊരു അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് വൈഫ് പോവുകയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് കുടുംബജീവിതം കൂടുതൽ ആസ്വാദീനമാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ബോധവാനാണ് മരുന്നുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം വന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഒരു മരുന്ന് തരാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചികിത്സ വേണ്ട ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത് മരുന്നുകളോളം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പേഷ്യന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വാക്വം തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് സാധ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് ഗുളികകൾ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വാക്വം തെറാപ്പി ഡിവൈസ് ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ സർജറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ലിംഗത്തിൻ്റെ അറ്റത്തിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സിലിണ്ടർ പോലെയുള്ള ഒരു ഉപകരണം വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പമ്പുണ്ട് ആ പമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ലിംഗത്തിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കൂടുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് മെക്കാനിസം ഉദാഹരണ പ്രശ്നമുള്ള മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഇത് സഹായകരമല്ല ഒരു ലൈംഗിക പ്രശ്നമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് സഹായകരമാണെന്ന് കരുതരുത് കാരണം ഇത് ഇത് അമേരിക്കൻ യൂറോളജി അസോസിയേഷൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ കാര്യം ഇതിനേക്കാൾ ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഗുളികകളാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരും പിന്നീട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഇത് സഹകരമാണ് അദ്ദേഹം ഈ വാക്വം തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അദ്ദേഹം അതുമായി സന്തുഷ്ടനുമാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉദാഹരണ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിൽ ഓരോ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം പലപ്പോഴും ഇവിടെ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് രോഗിക്ക് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം കൂട്ടുകാരൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചു എനിക്ക് ഫലപ്രദമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ ഗുളിക ഞാൻ കഴിക്കുകയാണ് അതൊരിക്കലും ശരിയായ രീതിയല്ല കാരണം ഈ രോഗിയുടെ ഞരമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറുണ്ടോ ധമനികളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറുണ്ടോ അതോ ഇത് രണ്ടുമുണ്ടോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുളികകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളെ അവഗണിക്കുക എന്നുമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉദാഹരണ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ ലിംഗ ഉദാഹരണമില്ല എപ്പോഴും വൈഫ് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ക്ഷീണമാണ് ഓഫീസിൽ വലിയ ജോലി തിര
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ന്യൂറോപ്പതി ചെറിയ ചെറിയ ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് സെൻസേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കുറവാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഗുളികകളാണ് പ്രിഫർ ചെയ്തത് ഇതിലുള്ള ഗുളികകളുണ്ട് ടെഡാൽഫിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളിക നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ദൈർഘ്യം കിട്ടും ആ ഗുളികയുടെ എഫക്റ്റിന് എന്നാൽ നൈട്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നവരിലോ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരിലോ സ്ട്രോക്ക് ഈ ഉണ്ടായതൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഗുളിക കൊടുക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല വരനാഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളിക വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി കുറവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുളികയാണ് അദ്ദേഹം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രശ്നം മാറുന്നുണ്ട് വൈഫ് ഹാപ്പിയാണ് ആ രീതിയിൽ ഗുളികയുമായി അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അടുത്ത ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡയബറ്റീസ് പത്ത് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ആറ് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉദാഹരണ പ്രശ്നമുണ്ട് അദ്ദേഹം പല തരത്തിലുള്ള ഗുളികകൾ പല ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ലിംഗത്തിനുള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചീഷനെ പറ്റി കേട്ടത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻഡിൻ ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ലിംഗത്തിലെ മസിലിനുള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ലിംഗത്തിൻ്റെ മസിലിൻ്റെ പടം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ പടമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ ലിംഗത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം രണ്ട് ആ ഡോസ് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഈ ഇഞ്ചക്ഷന് ലിംഗത്തിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു വൈഫിന് അത് എടുക്കണമെന്നുള്ള നിർബന്ധവുമാണ് ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഡയബറ്റീസ് വന്നാൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാവും കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവും എന്നവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഉദാഹരണ പ്രശ്നവുമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് അവരെല്ലാം സമ്മതിച്ചു അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരം അഫക്റ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് തരം രോഗികളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇവരിലെല്ലാം ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ അടുത്തുവരെ അവരെ എത്തിച്ചിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം അവരെ പറ്റി തന്നെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു തന്നിൽ എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഈ മൂന്ന് പേർക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി കാണരുത് ഇത് മൂന്ന് പേരുടെയും കുടുംബജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് മുഴുവൻ ഇവർ പ്രായമാകുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു മാറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മൂന്ന് പേരും ഇതിനെ കരുതിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള ശ്രദ്ധേകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ വൈഫുകൾ റിയാക്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലൈംഗിക ശേഷി ഇല്ല എന്നും തൻ്റെ ഭർത്താവ് വേറെ എവിടെയോ ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് വൈഫിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് അവിടെ പറ്റിയത് തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്ന് പങ്കാളിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് എവിടെ പോകണമെന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടില്ലാതിരുന്നതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉദാഹരണ പ്രശ്നമുള്ളവർ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നം തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം ശരിയായിട്ടുള്ള രോഗ കാരണം ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ശരിയായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കണം അല്ലാതെ ഇത് പ്രായമാകുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണെന്ന് കരുതി അതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ തകർക്കും എന്ന് നാം അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്
കൂടുതൽ സമയം നിലനിർത്തുവാൻ മാത്രമാണ് വൈകല നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് വൈകല കഴിക്കുമ്പോൾ ലിംഗത്തിലെ ധമനികൾ വികസിക്കുകയും ആ ലിംഗത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ രക്തോട്ടം വരികയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണം ഉണ്ടാവുന്നത് നൈട്രേ ഗുളിക കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം നൈട്രേ ഗുളിക ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ധമനികളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗുളികയുടെ എഫക്റ്റ് കൂടെ അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ അപകടകരമാവും ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഉണർവിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളമിടിപ്പിന് പ്രശ്നമുണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഗുളിക ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഒരാൾ എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഗുളികയ്ക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പ്രായത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ലൈംഗിക ഭാഗത്ത് വരൾച്ച ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ വൈഫിന് എന്തുകൊണ്ട് താല്പര്യക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഈ ഗുളികൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അൻപത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ ലൈംഗിക ഉണർവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലൈംഗിക ജീവിതം ഇല്ലാതാകുകയും അരുത് എഴുപത് വയസ്സിലും സന്തോഷകരമായി ഗുളികളുടെ സഹായത്തോടെ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്ന രോഗികൾ എനിക്കുണ്ട് എല്ലാ തവണയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപോലുള്ള അനുഭൂതി നവദമ്പതികൾക്ക് പോലും ലഭിക്കുകയില്ല അവിടെ പങ്കാളിയുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ കൂടുതൽ നൽകി ലൈംഗിക ആസ്വാദനം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം മാസ്റ്റർ ആൻഡ് ജോൺസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് പങ്കാളിയുടെ ലൈംഗിക താല്പര്യമാണ് തൻ്റെ പങ്കാളിയെ ലൈംഗികമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കുക അത് തൻ്റെ ഒരു കടമയും അതിൽ തൃപ്തി കാണുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വാദികരമാവും Abraham's Infertility Research Laparoscopic 4D Ultrasound Test Tube Baby Center Ini testimony Dr. Sampi Abraham inde vandida chigilseyude kunnangal undayathu anegayiram dambadigalkana avaril chilar avarude anubhavangal nammalumayi panguvikkunnu പുതിയ സ്വപ്നത്തിന് അവസരം കളിക്കുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്റ്റാഫ് അടങ്ങിയ ഒരു കൊച്ചു കുടുംബമാണ് അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാ ദമ്പതിമാരും ഡോക്ടർ വന്ന് കാണുക ഡോക്ടറും മറ്റ് കേരളത്തിലോ മറ്റെവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് പിള്ളേരൊന്നുമില്ലാതെ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ സാം ഡോക്ടർ അടുത്ത് സാം ഡോക്ടറെ പറ്റി കേട്ടു അപ്പോൾ സാം ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സാം ഡോക്ടറോടും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനോടും എന്നും ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ള അവർ അവരെ പറ്റി ഓർക്കുന്നവരുമായിരിക്കും സാം ഡോക്ടർക്ക് ദൈവം നല്ലത് നൽകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ള പലവിധ ഹോസ്പിറ്റലിലും പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ് നടത്തി ഒരു റിസൾട്ടും ഇല്ലാതെ നിരാശനായി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ടി വിയിൽ ഡോ ശ്രീ ഡോക്ടർ സാം അബ്രഹാമിനെ പറ്റിയും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റിയും അറിയാനിടയായതും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ വന്ന് കാണുകയും 
ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മെഡിസിൻ കഴിക്കുകയും നവംബർ രണ്ടാം തീയതി ഒരു ആൺകുട്ടി പിറക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാം ഡോക്ടർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സോഭാ സിസ്റ്ററോടും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ പല ഡോക്ടർമാരെ കാണുകയും അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം ചാനൽ ഡോക്ടർ പരിപാടി കാണു കണ്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ സമീ സമീപിച്ചു ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് പേടിക്കാനും ഒന്നെല്ലാം നല്ല സമാധാനിപ്പിച്ചു പിന്നീട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്തു അങ്ങനെ നാല് മാസത്തിന് ശേഷം പ്രഗ്നൻ്റായി ഡോക്ടറുടെ വിദഗ്ധ ചികിത്സ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം സാമ്പത്തികമായും ഒക്കെ സഹായം കിട്ടി അവരുടെ ആ അവിടെയുള്ള നേഴ്സുമാരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും വളരെ സഹകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മകനുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ മകൻ്റെ പേര് വിവേക് സായി എന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരും ഡോക്ടർ സമയത്ത് തീർച്ചയായും ഫലമുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ച അവിടെ ഡോക്ടർമാരും മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ എല്ലാ മുഴുവൻ സ്റ്റാഫിനും ഡോക്ടർക്കും പപ്പ മമ്മി മുഴുവൻ പേർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു എന്നും ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറുകൾ കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷക്കാലമായി വന്ധ്യത എന്ന പ്രശ്നം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഡോക്ടർ സാം എബ്രഹാം ഇബ്രഹാമിൻ്റെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള ക്ലിനിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുകയും രണ്ട് വർഷത്തോളം കാലം ദീർഘമായ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി നമ്മൾക്ക് ഒരാൺകുട്ടി ജനിക്കുകയും ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സ് ആകാറായിരിക്കുകയാണ് നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് വന്ധ്യത ചികിത്സ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം ആണ് ഇത് എന്നുള്ള കാര്യം തർക്കമില്ല അതിലേക്ക് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരും തീർച്ചയായും വരാനും നമ്മുടെ ദുരിതം നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടറുടെ സേവനം പൂർണ്ണമായും ലഭിക്കും അത് നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹം ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും നമ്മൾക്ക് ഇത് വൈകിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുട്ടി നമ്മുടെ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതോടു കൂടി ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉത്സാഹവും അതുപോലെ സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ജീവിതം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡോക്ടറുടെ കുടുംബത്തോടും ജീവനക്കാരോടും എല്ലാവരോടും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയും കടപ്പാടും കൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വർഷമായി പല ഹോസ്പിറ്റലിലും ചികിത്സ നടത്തി ഫലമുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി സാം ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റി ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ നടത്തി ഒന്നര വർഷം ഒന്നര വർഷത്തോളം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു വർഷം ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം പ്രഗ്നൻസി കിട്ടുകയും പ്രസവിക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് വയസ്സുമായി സാം ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബം പോലെ അങ്ങനെ ആ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഡോക്ടറും കുടുംബത്തോടും പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ എല്ലാ നേഴ്സുമാരും നമ്മൾ നന്ദിയും കടപ്പാറും അറിയിച്ചുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷം ആകുന്നു കുറേ വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും പല ഹോസ്പിറ്റലിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടു ചെയ്തു എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫലമുണ്ടായില്ല രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് മുഖേനയും ടി വി പ്രോഗ്രാം മുഖേനയും സാം ഡോക്ടറിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളവിടെ പോവുകയും സാം ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരികയും അതിനൊരു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ എട്ടാം തീയതി ഞങ്ങൾക്കൊരു ആൺകുഞ്ഞ് പിറക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ് സാം ഡോക്ടറിനോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തോടും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫിനോടും ഞങ്ങൾ എന്നും കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കും നന്ദി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാറ് വർഷമായി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ ബുദ്
അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതെല്ലാം ഈ അതിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞങ്ങൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനോടും സാം ഡോക്ടറോടും എന്നും കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുവാനുള്ളത് ജീവിതത്തിലെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഭാഗ്യത്തെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിനോടും ഒപ്പം സാം ഡോക്ടറോടും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ മാറ്റം അതും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന എല്ലാ ദമ്പതികൾക്കും അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ സർവശക്തനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് വർഷമായി ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ടി വിയിൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റി കണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നാല് മാസം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ കിട്ടി ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു Abraham's Infertility Research Laparoscopic 4D Ultrasound Test Tube Baby Center എപ്പോഴും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് കെ ആർ നാരായണന്റേത് പുഴവൂർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിന് വെളിയിൽ നിർത്തിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കെ ആർ നാരായണൻ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ സഹായത്തോടെയാണ് സ്കോളർഷിപ്പോടെയാണ് അദ്ദേഹം സി എം എസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പഠിച്ചു അവിടെ അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ട്യൂഷൻ എടുക്കും അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഡിഗ്രിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഡൽഹിക്ക് പോയി പത്രക്കടലാസിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഉപരിപഠനത്തിനായി ടാറ്റ അനുവദിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു അതിന് അദ്ദേഹം അപേക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ക്ഷണം കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധതയും ആ കയറി വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും കണ്ട ടാറ്റ ആ സ്കോളർഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായി അനുവദിക്കാനുണ്ടായത് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ബോംബെ തുറമുഖത്തെത്തി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ലണ്ടനിലേക്കുള്ള കപ്പൽ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അടുത്ത കപ്പൽ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ടറായി ജോലി ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരവസരം കിട്ടി അത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു പ്രചോദനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തി ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിലെ മിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥിയായി ചരിത്രാധ്യാപകനായ ലാസ്കിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നെഹ്റുവിന് ഒരു ശുപാർശ കത്ത് എഴുതി ഈ വിദ്യാർത്ഥി മിടുക്കനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നെഹ്റു നാരായണനെ വിദേശ കാര്യാലയത്തിലെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലെവലിൽ എത്തിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധതയും ഉയരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമാണ് എത്ര പ്രതികൂലങ്ങൾ അദ്ദേഹം അതിജീവിച്ചു ഒടുവിൽ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു ഒരാളായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് വിട വാങ്ങി ഇത് നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം അദ്ദേഹം ലണ്ടൻ പോകാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കപ്പൽ കടന്നുപോയി അദ്ദേഹം നിരാശനായില്ല വേറെ വഴി തേടി വന്ധ്യ ചികിത്സയിൽ ഒരു മാർഗം എടുത്ത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ തളരാതെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ 
വാതിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വന്ധ്യ എന്നൊരു ശാപമല്ല വന്ധ്യ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരകൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യക്കെതിരെ പടവരുതാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ധ്യതയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം എബ്രഹാംസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി റിസർച്ച് സെന്റർ ത്രീ ഡി ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ഫോർ ഡി അൾട്രാസൗണ്ട് കോൾപോസ്കോപ്പി ഇക്സി വിത്ത് സെക്ഷൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ യൂണിറ്റ് നിയർ ബിഷപ്പ് പാലസ് ആതക്കാട്ട് ചേമ്പേഴ്സ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫോർ വൺ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് മൊബൈൽ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ടു ഫൈവ്